حسین واسقی آهنگساز فیلم به شما میره و در واقع میشه گفت پرکارترین آهنگساز موسیقی فیلم در ایران هست با بیش از 180 موسیقی مت در سال 1114 در تبریز به دنیا اومد او تحصیل تاکادمی که موسیقی نداشت و معمولا طریق کارش به این شکل بود که قطعات رو میخوند و برادرش اسماعیل واسقی که نوازنده ویولون بود اون رو با ویولون می نواخت و به نوازنده ها یاد میداد و بالاخره با این همکاری قطع ایجاد می شد و ضبط می شد و به همین دلیل او پدیده شد در موسیقی و سینمای ایران و برخی نوشتند که او بدون اینکه نوتی بنویسه یا سازی بزنه موسیقی فیلم های بسیار زیادی رو ابدا کرد البته در جواب هنری موسیقی حسین واسقی رسمیت آنچنانی نداشت در مورد تحصیلات او در بعضی جاها ششم ابتدای قدیم ذکر شده و در برخی مطرها دیپلم متوسطه او در جوانی در حدود 19 سالگی کار ساعت سازی رو شروع کرد و بعد در سال 1330 که با خانواده به تهران اومد دو سالی به این کار ادامه داد و بعد در سال 1332 به رادیوی تهران رفت در اونجا به عنوان خواننده کور استخدام شد و بعد به کمک برادر اسماعیل واسقی که نوازنده ویولون و آهنگساز بود به کار آهنگسازی برای خواننده های مختلف پرداخت و شروع به کار کرد در بادی سینما در سال 1339 کارگردان و تهیه کننده به نام حسین امیر فضلی از او دعوت کرد که موسیقی متن هالو رو کار کنه برخی از قسمتاشو و این کار انجام داد البته در تیتراژ اسم ایشون نیومد و راهی هم نشد برای ادامه کارش در سینما اما در سال 1349 سرهنگ محمد شبپره پدر شهبال و شهرام شبپره از او دعوت کرد تصدیف بابا کرم رو بسازه و در اون فیلم که البته ترانه های فارسیش با حسین واسقی بود و ترانه های فرنگی کار گروه بلک کتس به سرپرستی شهبال شبپره بسیار پله ترقی خوبی برای حسین واسقی شد و راه واسقی رو به سینما باز کرد او در همون سال موسیقی فیلم کوچه مردها به بازی فردین و ایرج قادری پرداخت و موسیقی متن اون فیلم رو هم ساخت کار او متداوم ادامه داشت و بسیار پرکار بود تا اینکه بعد از انقلاب به واسطه محدودیت هایی که برای سینما و موسیقی اتفاق افتاد او که 43 ساله بود و در اوج فعالیت های خودش قرار داشت منزوی شد و از سینما و موسیقی به نوعی حذف شد در سال 1363 به اتریش رفت و بعد به آمریکا و در اونجا نتونست دوون بیاره دوباره برگشت به ایران سعی کرد که دوباره در موسیقی سینما کارهایی رو شروع کنه در سال 1373 بعد از وقفه 16 ساله در فیلم های حامی، مرزیه و حالا چه شود کار آهنگسازی انجام داد و البته این باعث نشد که بتونه در این کار بمونه و بالاخره میشه گفت که این کار رو ترک کرد و با این کار خدافزی کرد چند بار به آمریکا رفت قبل از اینکه در ایران به واسطه بیماری دیابت و بند خون و همچنین قانواری یا پاش رو از دست بده و در خانه سالمندان اسکان پیدا کنه و نهایتا در سمتای بهمن 1186 در یک سکوت بسیار سردی به خاک سپرده شد او همچنین به جز موسیقی متن فیلم ها برای ابراهیم حامدی یا ابی، ستار، داریوش، شاهروخ، مرتزا، فریدون فروغی و شهرام سولتی آهنگسازی کرده و تنظیم قطعات خاتون 1156 دکتر و رقاس 1153 و بوسه و لبهای خونین در سال 1152 در کارنامه خودش داره و همچنین یک بار در فیلمی به نام بوسه کریم نوکرتیم در سال 1153 بازیگری هم کرده 